ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റഡി സൈക്കോളജി ഇൻ മലയാളം നമുക്കിന്ന് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയുടെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആയ പ്രൊസീജിയറൽ ആൻഡ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മെമ്മറി ഫോർ സ്കിൽസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്കിൽസ് നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷൂസ് ടൈ ചെയ്യുന്നത് ഷൂസിൻ്റെ വള്ളി കെട്ടുന്നത് അത് ഒരു സ്കില്ലാണ് അതുപോലെ റൈഡിങ് എ ബൈസിക്കൽ ദെൻ സ്വിമ്മിങ് ഇതുപോലുള്ള സ്കിൽസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ക്ലിയർ കട്ട് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി ഇസ് ഓഫൺ കോൾഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി ബിക്കോസ് മെമ്മറീസ് ഫോർ ദീ സ്കിൽസ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലേൺ റിഫ്ലക്സസ് ആർ നോട്ട് ഈസ്ലി റിട്രീവ്ഡ് ഇൻ ടു കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ് അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറീനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ പ്രൊസീജിയറൽ ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി വേറെ വേറെ ആയിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുക എങ്കിലും ചില സ്ഥലത്ത് അത് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈസിലി നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഷൂസ് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരാളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ സ്വിമ്മിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വിം ചെയ്ത് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നീന്തുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടവർ ഓഫ് ഹനോയ് ഇത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം പിരമിഡ് പസിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നവരാണ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അഞ്ച് ബ്ലോക്സ് ആയിരിക്കും സാധാരണ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു എൻഡിൽ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിലാണ് ഈ അഞ്ച് ബ്ലോക്സും കിടക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ ബ്ലോക്ക് ഒരിക്കലും പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നേരെ തിരിച്ചേ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ടു എന്നുള്ളത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ടു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ബ്ലോക്ക് ടുവിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം വൺ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ത്രീൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം ടു ഇരിക്കുന്നത് ത്രീ ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വെക്കാം അല്ലാതെ തിരിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല രണ്ടെന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോർ വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് വലിയ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പസില് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് ബ്ലോക്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം ഒരു ടു ബ്ലോക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ വൺ ടു രണ്ട് ബ്ലോക്സേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു പോളിലായിരിക്കും വെക്കുക എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോളിലും സി എന്ന് പറയുന്ന പോളിലും ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിലും ഇല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോള
ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ എങ്ങനെ നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്തു ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ്ലി അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനോ അത് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനോ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി ഓൾ ദോ പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറീസ് ആർ ഇംപ്ലിസിറ്റ് നോട്ട് ഓൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറീസ് ആർ നെസസറിലി പ്രൊസീജിയറൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി എന്നുള്ളത് ഇംപ്ലിസിറ്റാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പസൽസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ സ്കിൽസോ ഹാബിറ്റ്സോ അല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റാറില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളും ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറിയിൽ വരുന്നതാണ് അതേസമയം അവ പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറിയിലുള്ളതല്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് വിട്ടേക്കും പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്കിൽസിൻ്റെയും ഹാബിറ്റ്സിൻ്റെയും പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി എംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ്സിലേക്ക് ഈസിലി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കപ്പോൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് ഡിക്ലറേറ്റഡ് മെമ്മറിയാണ് ഡിക്ലറേറ്റഡ് മെമ്മറി ഈസ് അബൌട്ട് ഓൾ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ നോ ദി ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് മേക്ക് അപ്പ് നോളജ് അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഫാക്ട്സും ഇൻഫർമേഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഡിക്ലറേറ്റഡ് മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ആളുകളുടെ പേരുകൾ രണ്ടും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കിട്ടും ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന നോളജ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിക്ലറേറ്റഡ് മെമ്മറിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഡിക്ലറേറ്റഡ് മെമ്മറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഡിക്ലറേറ്റഡ് മെമ്മറി എന്നുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിമാൻറ്റിക് ആൻഡ് എപ്പിസോഡിക് സിമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വരുന്ന നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് സിമാൻറ്റിക് സിമാൻറ്റിക് മെമ്മറി ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിക്ലറേറ്റഡ് മെമ്മറി കണ്ടെയ്നിങ് ജനറൽ നോളജ് സച്ച് ആസ് നോളജ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ലേൺ ഇൻ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ലേൺ ഇൻ സ്കൂൾ ഓർ ബൈ റീഡിങ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അതുകൂടാതെയുള്ള നമ്മുടെ ജനറൽ നോളജ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സിമാൻറ്റിക് മെമ്മറിയിൽ വരുന്നതാണ് അതേസമയം ഡിക്ലറേറ്റഡ് മെമ്മറിയിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിക്ലറേറ്റഡ് മെമ്മറി കണ്ടെയ്നിങ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോട്ട് റെഡിലി അവൈലബിൾ ടു അതേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഈവെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പിസോഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു സീരിയലിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറിയിൽ എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറീസ് ടെൻ ടു ബി ഇക്വേറ്റഡ് ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് മോർ ഓർ ലെസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി they are especially meaningful such as memory of the first day of school or your first date appi episodic memory nu parayunnathu revise cheyapedunnathum update cheyapedunnathum aanu ippo innu oru divasam ente life il undavuna event aarikkilla naale undavunnathu ippo nammal covid situation ilude poi kondirikkana lockdown aanu adu pole mazha varunu adinte edayittulla naashanashtangal sambhavikkunu appi idakke ee oru divasathe memory aarikkilla naale undava naale idinte kooda baaki updates varum revisions undavum adana episodic memory ede pratheegatha ennu parayunnathu അതുപോലെ അത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് അവർ സ്കൂ
ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇവൻസ് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ബർത്ത് ഡേ എങ്ങനെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് ഈസിലി കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ എൽ ടി എം ആൻഡ് എസ് ടി എം എന്ന് പറയുന്ന ലോങ് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി അപ്പോൾ എന്താണ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറൽ ആൻഡ് ഡിക്ലറേറ്റഡ് മെമ്മറി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് അടുത്തൊരു ദിവസം കാണാം ഇതുവരെ ബൈ ഫ്രം മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു